快看，这只蓝环章鱼开始变色了。如果这只蓝环章鱼出现在你买的冰冻章鱼中，你应该如何区分呢？它活着的时候很好区分啊，但是死了以后被烫熟以后还这么好区分吗？当它生命受到威胁，它身上蓝色圈圈就会显现，告诉掠食者我有毒，不要轻易的尝试我哦。其实我们说的蓝环章鱼，它并不是指的一种章鱼啊，而是指的一个属的章鱼。豹纹鸮属的章鱼，它们有共同的特点，就是受到惊吓，身上都会出现蓝色的圈圈。而它们的唾液腺中都含有剧毒的核苷毒素，无论是它咬你或者你吃它，都可能中毒。很可惜，这只蓝环章鱼并没有被我养活。今天要用开水来把它烫熟，看看烫熟后的蓝环章鱼，我们还能不能清楚地看到它的蓝圈。这只蓝环章鱼刚刚死去，所以它的色素细胞依然还活着，局部还是能够变换颜色的。这只蓝环章鱼已经死得透透的了，现在用开水来浇一浇它。开水浇上去的瞬间，它的腕就开始卷曲了，这就和我们吃的小八爪鱼一模一样。此时它身上的蓝色圈圈依然很明显，我们再多浇一点热水，把它烫熟透。随着一点一点的热水浇下去，它所有的腕开始卷曲，身上的蓝环也逐渐变得不那么清晰。等到它几乎熟透以后，你看见没有？它身上的蓝环已经不那么蓝了，取而代之的是一个一个白色的圈圈。几乎所有蓝环章鱼死后，大概都是这个样子的。它的腕上面还是布满了很多小圆圈。所以你们吃火锅的时候，或者是买到冰冻八爪鱼的时候，身上有多个小圆圈的，或者是腕上有多个小圆圈的，就要注意了。不要妄想，他们这个毒煮一煮就没事了啊！河豚毒素是非常稳定的，所以见到身上这种带多个圈圈的八爪鱼，请千万不要食用。最后，我们看它嘴啊，就在这个小孔里，处于八个腕的中间。它活着的时候，千万不要被它咬到了。